പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും സമ്മറിയും അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റേജുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ആറെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണം എഴുതണം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒൻപതെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം പതിനൊന്നെണ്ണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒൻപതെണ്ണം എഴുതണം അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതണം അങ്ങനെ ആകെ എഴുപത്തിയാറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓരോ സെക്ഷനിലും കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കി എഴുതുക ചോയ്സ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേണം എഴുതാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈം സമയത്ത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കി ഓരോ സെക്ഷനിലും എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന നന്നായി അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നന്നായി അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വേണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ സമയം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി എഴുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ആദ്യമായി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൺ പരിശോധിക്കാം റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച അതേ ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് ടോക്കൺസും ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസും ആണ് ടോക്കൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കിൽപ്പോ എന്ന് ഓർക്കുക കെ ഐ എൽ പി ഒ കീവേഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ലിറ്ററൽസ് പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇഫ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് എൽസ് സ്വിച്ച് കേസ് വയൽ ഡോ വയൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രോഗ്രാം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പിന്നീട് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുവാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ ഉള്ള കീവേഡുകളാണ് ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഇത് പ്രധാനമായും നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഷോർട്ട് ലോങ് സൈൻഡ് അൺസൈൻഡ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതായി ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലൂപ്പിനെ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രേക്ക് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വൺ മാർക്കിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി ചാപ്റ്റർ രണ്ട് അറേസ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അറയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം അറയ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു സിൻഡാക്സ് പഠിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന അറയിൽ എക്സ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ മുതൽ എക്സ് ഓഫ് നയൻ വരെയുള്ള വാല്യൂ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എൻ അറി ഇസ് ആക്സസ്ഡ് സ്ട്രിങ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂസിംഗ് അറി ഒരു ക്യാരക്ടർ അറി വെച്ചിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എന്നത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നൾ ടെർമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഗെറ്റ്സും പുട്സും റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സി എൻ ഒ സി ഔട്ടോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്പേസ് റീഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് അടക്കം റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ്സും പുട്സും പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മ
ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് എന്താണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സെർവർ സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഇതെൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ബ്രൗസിങ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് വേഴ്സസ് ക്ലൈ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് എന്നാൽ എന്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ട് നമ്പറുകൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പി എസ് എഫ് ടി പി തുടങ്ങിയവയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സി എസ് എസ് എന്നാൽ എന്ത് കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കുറേ ടാഗുകളാണ് വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ടാഗുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ധാരാളം പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ടൈറ്റിൽ ഹെഡ് ബോഡി ഈ നാല് ടാഗുകളാണ് സ്ട്രക്ചർ ടാഗുകൾ അവ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് എഴുതാനുള്ള കോഡ് കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ബോഡി ടാഗിന് നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിങ് ടാഗുകൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് വൺ മുതൽ എച്ച് സിക്സ് വരെയുള്ള ഹെഡിങ് ടാഗുകളെ കുറിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകളായ എച്ച് ആർ ബി ആർ ഐ എം ജി ഐ എം ജി ടാഗിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ എം ജി ടാഗിൻ്റെ ഓൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ എം ടി ടാഗ് എന്നാൽ എന്ത് എം ടി ടാഗും കണ്ടെയ്നർ ടാഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എം ടി ടാഗ് എന്നാൽ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാത്രമുള്ള ടാഗുകളാണ് എം ടി ടാഗ് ഉദാഹരണം ബി ആർ എച്ച് ആർ ഐ എം ജി ഈ മൂന്ന് ടാഗുകളും എം ടി ടാഗുകളാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് നോക്കാം വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ടി എം എൽ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ആറ് മാർക്കാണ് ലിങ്കിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എ ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം എ ടാഗിൻ്റെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എച്ച് റഫും നെയ്മും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കണം ലിസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൽ ഐ ടാഗ് ഓയൽ ടാഗ് യു എൽ ഡി എൽ ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഓർഡേഡ് അൺഓർഡേഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് നിരവധി തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ടേബിൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ടാഗുകൾ ടേബിൾ ടാഗ് ടി ആർ ടി എച്ച് ടി ഡി ഒരു സാമ്പിൾ ടേബിൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അടുത്തതായി റോ സ്പാനും കോൾ സ്പാനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സെൽ സ്പേസിങ്ങും സെൽ പാഡിങ്ങും ഫ്രെയിം സെറ്റ് എന്താണ് ഫ്രെയിം ടാഗ് നോ ഫ്രെയിം ടാഗിൻ്റെ പ്രത്യേകത പല പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോസും കോൾസും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഫ്രെയിം ടാഗിൻ്റെ അത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നും പഠിക്കണം അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനാണ് ഫോംസ് ഫോംസിൽ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഫോംസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റേരിയ ഫീൽഡ് സെറ്റ് ലെജൻഡ് ഈ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വരെയെങ്കിലും എഴുതാനൊന്നും നോക്കി വെക്കണം ഈ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഇത് തന്നെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ടാഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അതിന് നിരവധി വാല്യൂകളുണ്ട് ആ ഓരോ വാല്യൂകളും സിൻഡാക്സ് സഹിതം എഴുതാനായി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആറ് നോക്കാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ വേർ എന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേർ എന്ന കീവേഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് എന്താണ് ദെൻ കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ സെയ
അടുത്തതായി ചാപ്റ്റർ ഏഴ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇതിൽ നിന്ന് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഷെയർഡ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഓർത്തുവെക്കുക ദെൻ കണ്ടൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ അതായത് ടാബ്ലറ്റിലോ മൊബൈൽ ഫോണിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ നമ്മൾ ഒരു സൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഏത് ഉപകരണമാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വലുപ്പത്തിലേക്ക് സൈറ്റിന്റെ വലുപ്പം മാറുക എന്നുള്ളതാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതായി ചാപ്റ്റർ എട്ട് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കുകളാണ് ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ടേമാണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസിയും ഡാറ്റ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയും ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് കാണുക റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നതിനാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് റിഡൻഡൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പോരായ്മയാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ലോജിക്കൽ ലെവൽ വ്യൂ ലെവൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് യൂസേഴ്സ് അത് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലോജിക്കൽ ലെവൽ ഡാറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതെന്താണെന്ന് ഒരു രണ്ട് വരിയിൽ എഴുതാനായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തായി കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നിർബന്ധമായും അതിൻ്റെ ടേംസ് ഒരു വരിയെങ്കിലും എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ റിലേഷൻ ഡൊമൈൻ ടപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡിഗ്രി കാർഡിനാലിറ്റി കീ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഷുവർ ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് കീ പ്രൈമറി കീ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കീ ഫോറിൻ കീ ഇത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം അടുത്തതായി റിലേഷണൽ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൽ കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് യൂനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ സെലക്ട് പ്രോജക്ട് എന്ന രണ്ടും യൂനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ സെറ്റ് ഡിഫറൻസ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുക അടുത്തതായി ചാപ്റ്റർ ഒമ്പതാണ് എസ് ക്യു എൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ നിന്ന് ആറു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ ഡി സി എൽ അതെന്താണെന്നും അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഡി ഡി എൽ എന്നാൽ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡി എം എൽ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡി സി എൽ ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ ഡി ഡി എൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കമാൻഡിനൊപ്പം ടേബിൾ എന്ന കീവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി ഡി എൽ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓൾട്ടർ ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പറേഷനുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സെലക്ട് ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ട് ടേബിൾ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കാം അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കെയർ ആൻഡ് വെയർ കെയർ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കേൾക്കുക അഗ്രിഗേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എ വി ജി മിൻ മാത്സ് കൗണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതുപോലെ എസ് ക്യു എൽ കൊറി എഴുതാനായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദ്യമുണ്ടാകും മിക്കവാറും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് അഞ്ച് കൊറി എഴുതാനായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തതായി നെസ്റ്റഡ് കൊറി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ഒരു കൊറയുടെ ഒരു കൊറയുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു കൊറി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നെസ്റ്റഡ് കൊറി ഉള്ളിലത്തെ കൊറയെ സബ് കൊറി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ വ്യൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനോ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം
ട്രേഡ്മാർക്ക് പേറ്റൻറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു വരിയെങ്കിലും എഴുത്ത് എഴുതത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നീട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് സൈബർ ക്രൈംസ് സൈബർ ക്രൈമുകൾ എത്ര തരത്തിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലാസ്റ്റ് സൈബർ എത്തിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് എത്തിക്സിൽ വരുന്നത് ഇതോടുകൂടി പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ചാപ്റ്ററുകളുടെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക അത് കാ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വൻ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്